。好，我们早上六点钟出发，现在是十一点二十，刚刚参加完新华中学今年的成人礼，给我们都留下了。非常深的印象，相当于也是上了一课。如果说一个关键字的话，我觉得“感恩”这两个字给你留下了哪些印象呢？太多环节了吧？呃，我觉得我的人生当中没有这样一个成人礼，没有受到这样的一个感恩式的教育的话，是个遗憾吧。我好希望我自己十八岁的时候也有也有这样一个。哪些环节让你把感恩联系起来，又让你的印象比较深刻呢？我是从来没有想到，一个十八岁的成人礼上面，大家听到很多的这个高频词，感恩是第一位的。无论是他在屏幕上放出来的一些文案，还是老师们，还有校董们的发言，学生代表们的发言，你都能听到感恩。把这个首先拔得很高，这地位。感恩父母，也有感恩在学校受到的教育。我是没有想到，因为对我来说的话，十八岁的话，在我传统的中国教育里面，你会觉得说这是一个要开始奋斗啦。要开始人人生的所谓的征程啊，接下来就是要对自己严格要求啊，对党啊，对国家人民的一番的立誓啊。我是没有想到他把这样一个聚焦点，首先是立足在一个人，从他的开始，诵读这个古文开始，你看到的是一个人，一个理想的人，他应该具有怎样的品质。很出乎意料之外的是，首先放了这个屈原的什么“吾将上下而求索”，接下来是苏东坡的。苏东坡的哪一首？《定风波》吧，我记得好像是《定风波》啊。对，你你会想他会把这两个屈原还有苏东坡的这个词放在上，这两个人都是我们这个中华文化当中非常典型的一个有风骨的，对有风骨、忠贞的，像屈原是舍身取义的这样一个人，你就可以联想到这个学校里面的一连串的教育，你很自然也能想到。那么一个人先塑形成了之后，接下来就是开始要讲。讲究这个礼仪，就跟今天成人礼就联系在一起。这个礼是表现在说，要要要，首先自你自己有礼仪规范，你明白一个规矩是什么，你要去遵守这个规矩。你怎么去遵守这个规矩？那就是通过一个怎么说一个感恩。你首先要想到你自己今天走到这一步，你是不是平白无故石头里蹦出来的？你是承受到了很多人的这样一个蒙恩之后，然后你才有到今天。所以，他始终是把这个感恩。放在后面的一个环节上，就是十八岁了，你明白你自己独立了，但是接下来你要用感恩的心态去接收、去回忆，接下来去反哺、反哺这个社会，反哺你周遭的人。对这个环节，我的印象也是很深刻的。我记得刚开始的时候，有一位表演者，其实也是他们的老师，他用非常拿腔拿调的那种，有可能是古代的一些读法吧。我觉得他呃把这些古文给读出来的时候。我就在想啊，其实感恩它本身是一种传承，因为你懂得敬畏，你知道举头三尺有神明，你知道自己的来源，知道自己和古人之间能够形成跨越时空的一种连结，所以他才会要懂得感恩。他感恩的是这种被传承下来的精神、呃、哲理、一些做人做事的方法。对呀、啊，这个环节上来我是没有想到，就一个成人礼好像是关于自己的，关于学生的，但其实不，它是首先告诉你我们的精神来源是什么样的，我们要去遵循什么样的重要的规范。当时是是很震撼的，听起来。对啊，你就想说你，你像我感感觉当中，我们以前背的很多课文，什么梁启超什么《少年中国论》，它都是那个给你一种盲目的一种，好像是未来是美好的一个构画。但是他今天一上来就给你一个屈原这样一个苏东坡的这样一个一个词，就放在那里，你会不自觉的去联想到这两个人他是以什么样子的美德，让我们后人一直在传颂的，你会有一个很大的去联想。接下来就联想之后，我好像是感觉到这个仪式是一个赋能的仪式，你就明白说人生当中是有所为有所不为，那些不为的这个事情就是你的礼义廉耻，你的感恩的心态，你有没有想过这这这些事情？就好像哥给你打了一剂强心针，你就明白不是人要随波逐流的。我们的屈原他是为了这个要要要尽忠，对吗？作为一个国家的一个大臣，他宁愿是把把这样一个自己的生命，他也不愿意去辩解，或者是说应该说是保持忠贞。对吗？苏东坡他也是，他这一辈子讲了太多的实话，被贬了无数次，贬到后面甚至死了之后还要被贬，贬成副官。就这个，你你就想到这个东西就很自然的联想，我觉得真的太妙了。还有哪些环节让你印象也很深刻呢？还有一个，我觉得他们是很真实的一个仪式吧。为什么说真实？在家书朗读这个环节当中。啊我真的是五位五位小朋友，对吧？分别去朗读。五位学生，一个是每一位学生，他们写的信都不短，他们甚至每个人他朗读的时间都远远超过他们之间的校董还有这个校长，有五位之多。这个其实是核心主体了，就是我们整个时间。我没有想到会把这么多时间分配给他们。对，而且你从他们朗读的过程当中，我当时是心里面一阵一阵的惊叹，说啊
，这也太真实了吧？这种话也能够这么大的场面去说吗？铁心，你觉得是所谓叫真实呢？我觉得，首先我会觉得，我们中国式的教育上台来讲的，一定是优秀学生，优秀学生就是成绩好，啊、对不对？对我也有这个感受，因为我想，我如果站在台下，我可能会生发出的一些感想是，这些反正是老师挑选出来的，或者是特别优秀的学生代表，跟我的关联应该不大。我如果坐在下面，是啊，那、哎、关键你听听你听，感觉味道味道不对嘛？你感觉他就是一个真实、很鲜活、很平凡的学生，可能有一些完全不是我们这个意义上说是很出色的学生。比如讲说，有一个学生说他自己很喜欢这个烹饪，他以后就想。去从事烹饪的，但是显然他的新闻信里面就讲了，家里面的人也是对他进行了百般劝阻，对，好像这个劝阻的过程也不是那么愉快。但是他的这封信写得很妙，他就是想告诉爸爸说，呃，我成人了，呃，我也是希望说我自己可以独立的选择，我也是会为我自己去负责。当当喜欢烹饪去做一个厨师，这个样子的一个不是我们主流意义上的学术成功的学生，他被选为这个代表可以去读这封信，这太真实了吧？对，还有学生，我记得。他有讲到，他虽然不不是学业上最卓越的，但他觉得他自己。一定会成长为一个非常优秀的人，这是我我就知道说，他们很可能就是一个一个普通的学生嘛。对啊。后来你有问校长和老师，他们也都分别证实啊，这些都是学生们自己自愿、自告奋勇要上来的。对，是他们自己举手报名，啊、老师们只是纠正了他们一些那个词的读音，啊、没有进行跟这些家书的删改嘛。那还有一个学生很搞笑，他就是讲到说他十八岁成人礼，他接下来他把自己的人生规划讲了一讲，嗯、他说开创事业他要拼事业，我想啊，十八岁拼什么事业？他后来就讲到了说他。因为是很热爱口琴，希望在口琴这样一个乐器的演奏上面达到一定的这个，通过一些比赛，还有和他的伙伴们这个乐团，可能想要达到一些成就。他把这个东西就放在了他十八岁的一个人生规划的第一位。哦、我当时非常诧异，非常震撼。照我们说，十八岁不就应该读大学吗？上名牌大学，上第一本，上清华北大，接下来考第一名，考公务员，就是这这个样子。这可是人家的人生是可以这样去选择的。我可以先拼事业，他说了，我拼完事业之后，我一定也会去读书的，对不对？是啊、哦，原来人生是这样选择，我真的是太让我感动了。对，因为你懂得感恩，他也有很多的创造，他会走出自己精彩的人生。我看到的一些环节啊，就是我我我在这个典礼之外，我我看到有这么多人在背后默默的付出和参与，这让我也能够联想到感恩。首先，学校的各种活动都是得到了社会各界的强烈的支持，他们所绑定的整个社区、整个校友群体。理事啊，什么家长啊，他们都会过来，甚至有很多人就穿着叫新华人的红色衣服来做志愿者帮忙的，对吧？你再看这些董事、啊、理事，他们从自己的角度，哇，他们那种热忱是可以清晰的感受到的。对，他不单单董事是出钱，他们看到我们看到老师同学，很快就。那种表情，你能感到他脸上是非常亲切的，对啊，非常热情洋溢的。他们最常讲的一句话，哎，就只要是学校的事情，只要是读中的事情，嗯、他们都会倾其所有。有些人甚至于还贴钱，对，呃，贴自己的哦，不单单是作为董事，还去帮助学校的事情。就让我感到感恩，其实是一种力量，对啊，就因为大家有共同的价值观，叫感恩，又有共同的行为，也叫做感恩，因为你要做一个动作嘛。所以，光光出钱，我觉得很多问题是解决不了的。有很多企业，他做出的东西其实很差，因为在在这个环境中是不够的。他们带上了自己一份热心、一份热情，所以能够坚持这么久，所以可以会有这么投入，也能够培养出这么好的一个教育的品质。就感恩它的一个实质就是让你的心变得柔软嘛，你变得柔软之后，你会更加敏感去接收四面八方的一些给你的讯息，嗯、对你接收到的东西，你会有一个做出反应，嗯、你可能会去，呃，当然，一般正常人的逻辑就是我收到了什么，我接下来就应该去付出什么，嗯、他会有很直接的一个想法、嗯。还有的人会引申到想说，我受到了这个陌生人这样的帮助，或者说学校给我这样的塑造，我是不是能够让更多的人得到这样的塑造？嗯、我是不是成为一个桥梁，一个大使的这样一个角色？能够让更多的人享受到，他会有这样的一个内心充盈的感受。接下来在他的行为上面又会去外化为更多的奉献。我认为在这些学生的老师身上，我就看到了这种人心很柔软的这种柔软的力量。你可以看到他们每个人都是彬彬有礼的，这种不是虚假的，我们说是职业城市化的这个东西，你能感受到是人情的热度。对，除这些柔软的部分啊，我们后来里程之后和校董的一些交流啊，我也可以感到。感恩另外的一种力量，它好像能够帮助你去探索、求真、求实。你像像有一个校董不是告诉我们嘛，他们因为自己办学，华人自己办学，所以从整个群体来说。
他们首先是不会受到政府过多的左右，那他们就会去思考在西方社会发生的事情，西方的教育当中存在的问题和现象有哪一些。他不完全是按照西方走，也不完全按照中国现在的去走，他会有有一个自己的结合和探寻，来带给学生，像他们学校一直讲的人文科技，也能够面向未来。嗯，他们又是以学生为主体的，去践行自己的一套教育理念。其实我觉得他们做得很好啊。但是其实说回来，前一阵子我们大家嗯,嗯观众和我们都讨论那个话题，规则是用来打破还是怎么样？我觉得在这里面，我感受到的是一个规则的这个一个教育的力量。为什么说他快要结束的时候，他黑板上面就是放出了八个大字嘛，叫“行、必、履、正”。物怀侥幸，对，那、嗯、那个校长说了，这是他们很多年来从来没有变过的最后收尾的八个字。十五年来没有变过啊，对、嗯，你就明白说这个东西有一些礼义廉耻啊，还有你做事情要光明磊落啊，应该是走正道、走正途啊，待人就是要有礼，这个东西是不能够变的。你不要去想一个 short cut， 你不要想先去破坏规则，那种是破坏，是颠覆式的。嗯、比如讲说，学生对师长不敬、辱骂师长这个事情的话。如果是用他的这个现在这样一个教育来说的话，这就是不，他就是不正确。他给你一个价值观，你首先要遵从社会上面久良久流传下来的这一套礼仪、嗯。很多人都在遵守这套礼仪，而不是先像我们这种文化大革命似的，啪一下全部打破，不是这样的。对，对因为你要感恩啊，你首先要知道你感恩的真善和美分别是什么。对，对相比较而言，我们刚刚都有反思，且且不说当时我们。在小的时候参与的学校、成人的典礼办的形式的好坏，但我们觉得在我们成长过程中，感恩这两个字就是受到的感恩教育是很少的。甚至于你觉得像现在整个社会的戾气很重，也是和缺少和不懂得感恩是有关系的。可能也没有做，我没有感恩国家，因为我们经常被我们的观众去所并购的。我觉得感恩这个事情也是我在企业里面开始做做上领导职位的时候，去参加各种各样的培训，给给到我的这样一个启示吧。所以我有很长，已经很长是十多年了吧，我也会去记录一些日常当中的让我很感恩的这些事情。就你去想，以你的角度来说，别人没有必要去给你做这些事情，你去把它记住，我觉得很有用。这些对我来说的话，真的是很有用，就不会把一切都认为是我应得的。你你会明白，说我是如此的幸运，我走我我走到今天是很多人给了我一些 extra， 对啊，我觉得也有一点和你类似的想法。我现在早上清晨起来拿着咖啡，就会坐在阳台上，就去想一想，昨天一整天下来，应该要去感恩一些谁。我主要是觉得我们变得狂妄自大，变得骄傲自满，很大程度上是因为我这个字太大了。就会生活中就会觉得只有我我我，一切都因我而起。你的不满、愤恨、抑郁，很多事情又也都是因我而来。那如果懂得感恩，知道自己的不足和渺小，同时也能够帮助你有一个定位：我们和世界之间的关系是什么？怎么样连接和互相作用？呃，会更加平等的看待周遭，心态也会变得更好一点。每次早上过完半小时以后，我觉得当时我记录的心情都是。都是非常愉悦的，非常平静的。对我可能比较比较无知一点，我其实不太能够明白。我小时候从一直要逼着我们去爱党爱国，我我其实观察了这一次他们成人礼上面，他们没有去讲任何的时候，我们要感恩国家，感恩社区。你看他的感恩教育是从身边开始，对，你在父母当中你感受到了什么？对，你从你的师长、你的同学当中，这这几年的相处，你你你感受到了什么？是，他就告诉你是见微知著嘛，就从小小点入手。我有的时候更画一个很大的饼给你说，你一定要爱国啊，我们是要尽忠报国啊。其实不知道从何入手。对，那个是反而是一个虚的一个对象。其实我觉得他们是他生命教育的一部分。嗯、老师也觉得他们办的任何活动本身也是学校教育的一部分。对。呃，讲到这个，我还有个小点，我注意到，嗯，像后后面我们采访的这位姓叶的。比我们小一些的先生，对，他也就提到，老师也出来印证啊，这个活动本身真的就应和学校的理念，是以学生为主体。十五年前是由学生发起向学校建议的，学校帮着同学变成一个形式，坚持办到现在。而当时带领带啊、家书啊这些活动都都已经有了。嗯，这个是一个很小的细节，而且我我觉得我问了叶同学一个问题，他的回答让我也是很感动的。嗯、我说，如果是现在，你现在已经是三十多岁的这个角度，回想十五年前你参加这个成人典礼，你想对十八岁的自己说什么
。他说，我就想说，你做的很棒。嗯，那个时候我就觉得说，这个不就是自尊自爱吗？啊，的人也有自信，对对会更加自尊自爱、啊。我们很多时候取得一些成绩，我们会说，哎，感谢什么什么，感谢外面。其实最先感谢的应该是自己。我先听《Harper Business Review》，其中有一集讲 leadership， 就是你应该感谢你自己，你没有成为更糟糕的自己，你把这些所有的能量让自己走到了今天这个高度，对吗？你应该感谢你自己，就是你的教育最后你是通达到说，你不会为过去的那个人感到自己感到羞愧。你感到说过去的那个我成就了现在，这个教育是非常正向的，也是让我特别震撼的呀。好像这样我们可以比较好的理解啊，马来西亚人的平和幸福感是来自于哪里？自我认同，感恩回馈。